చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ని బట్టి మనకు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి ధ్యాన ప్రచారం యొక్క కార్యక్రమాలలో చాలా ముమ్మరంగా స్టార్ట్ చేశారు నవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ట్వంటీది మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు అన్నారు ఐ లైక్ వెరీ మచ్ గ్రూప్ వర్క్ గ్రూప్ గ్రూప్తో పనిచేయడం అనేది చాలా ఇష్టపడతాను గ్రూప్తోనే మనం ఏదైనా చేయగలం అని చెప్పారు యాక్చువల్గా ఈ భూమి మీద ఏ ఇద్దరు మనుషులు ఒకలా ఉండరు ఏ ఇద్దరు మనుషుల మనస్తత్వాలు ఒకలా ఉండవు నేను ఒకలా ఉంటే మీరు ఒకలా ఉంటారు నా ఇష్టాలు ఒకలా ఉంటే మీ ఇష్టాలు ఒకలా ఉంటాయి చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే ఎంత ఎంతో తేడాలు ఉన్నటువంటి మనుషుల మనస్తత్వాల మధ్య మీరేమో వందల మందితో కలిపి పెద్ద పెద్ద పనులు చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక మనిషి మధ్య ఇంకొక మనిషి మధ్య ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అండర్స్టాండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇగ్నోరెన్స్ వాళ్ళకు ఉన్న అజ్ఞానం వల్ల అర్థం చేసుకోవడం పోగా అపార్థం చేసుకోవచ్చు ఎన్నో థింగ్స్ స సమస్యలు అయితే వస్తుంటాయి కానీ వీటన్నింటినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ గ్రూప్తో మీరు ఏ విధంగా వర్క్ చేయిస్తారు ఫస్ట్ పాయింట్ నేను వర్క్ చేయించను కలిసి చేస్తాను ఓకే అది ఒకటి మన ఇంట్లోనే నలుగురు ఉన్నాం మా అమ్మాయి ఫోన్ చేసి సెవెన్ ఓ క్లాక్ చెప్తుంది నేను పిజ్జా నేను ఈరోజు పాస్తా తింటాను మేము నలుగురు ఉంటే ఇద్దరు పిల్లలు పాస్తా తింటారు మేము నార్మల్గా ఉప్మావో ఏదో ఒకటి తింటాం అలా అని మేము వేరా కాదు సో కలిసే ఉన్నాంగా అవును వాళ్ళని కూడా మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలిగా వాళ్ళు చాలా రోజులైంది ఈరోజు సరే పిల్లలు అని యాక్సెప్టెన్స్ ఏంటి వాళ్ళు చెప్పింది ఆ రోజు పూస్ పాస్తా తింటే నువ్వు మధ్య కాదు నువ్వు పాస్తా కాదు నువ్వు ఇదే తిను అంటే మనం వారి యొక్క ఫ్రీడమ్ని తీసుకున్నట్టు అవుతుంది రైట్ ఎస్ ఈయన ప్రాక్టికల్ ఆర్గనైజేషనల్ ఇష్యూ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ సర్టెన్ ఈవెంట్స్ యాక్సెప్టెన్స్ నువ్వు ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేస్తే అవతల వాళ్ళు ఇంకోటి యాక్సెప్ట్ చే సో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్స్ సెలెక్షన్ ఫర్ ది ప్రోగ్రామ్ కల్చరల్ ఐటమ్స్ ఈజ్ వన్ హెడ్డింగ్ తర్వాత స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ని పిలవడం ఒక హెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ తీసుకోవడం ఒకటి రకరకాల విభాగాలు ఉన్నాయి కదా అందరికీ అన్ని విభాగాల్లో పని ఒకలా ఉండదు కదా కొలకలికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకరు తక్కువ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎవరికి ఖాళీ అయితే అందరూ అన్ని పనులు చేసేటువంటి సామర్థ్యత ఉండాలి అని చెప్తాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుల్వీందర్ సింగ్ అకామిడేషన్ చూస్తున్నారు అకామిడేషన్ స్టార్టింగ్ రోజున నెక్స్ట్ డే రోజున ఎక్కువ పని ఉంటుంది దాని తర్వాత అకామిడేషన్ ఖాళీ కదా అవును తర్వాత నెక్స్ట్ ఫుడ్ సర్వింగ్లో రావచ్చు కదా రావచ్చు అలా అని ఫుడ్ సర్వింగ్లో ఉన్నవాళ్ళు వేరే పని కూడా పోవచ్చును కదా అవును తర్వాత స్టేజ్లో వెనకాల చూడడానికి ఉంది స్టేజ్ వెనకాల చూడొచ్చు కదా సో హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ దెన్ వీ కెన్ కలెక్టివ్లీ అచీవ్ అని నా ఉద్దేశం హా ఎస్ దేర్ ఆర్ స్మాల్ నైన్టీన్ ట్వంటీ డిఫరెన్స్ మే బీ దేర్ బట్ ఎట్ దట్ స్పాంటేనియస్ ఫర్గెట్ లిజన్ టు దెమ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ లిజన్ టు దట్ ఇష్యూ నాట్ దట్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఇష్యూ దేర్ వోంట్ బీ ఎనీ ఇష్యూస్ ఇష్యూస్ విల్ బీ దేర్ ఇష్యూస్ విల్ కమ్ లిజన్ టు దట్ and resolve then and there don't carry back vaallu nee gurinchi cheyaledu ga vaallu mahayog janakumbu cheyadavane vacharu kada naadu okkade kaadu kada kalisi chestunam kada ee vishayalo naadu nachala vaallu accept chesthe saripothundi kada ee master noddannaru enduku oddannaru let us take it so that is needed that is the need of the hour anduvalla ippudu అన్ని చోట్ల కూడా మేనేజ్మెంట్లో కూడా గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటి కాన్సెప్చువల్లీ కూడా కలెక్టివ్నెస్ ఈజ్ హ్యాపీనింగ్ అందువల్ల ప్రతి కార్పొరేట్ సెక్టర్లో కూడా ఈ రోజుల్లో ఐటీ సెక్టర్ అవ్వండి నాన్ ఐటీ సెక్టర్ అవ్వనండి ఈ కొహెసివ్ వర్కింగ్ కలిసికట్టుగా పనిచేయడం ఏదైనా ఒక సాధించాలి అనేటువంటిది మొదలైంది అందువల్లనే ఈ గ్రూప్ గేమ్స్ ఈ ఆఫ్ సైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ గేమ్స్ ఇవన్నీ తేయడానికి మెయిన్ మూల కారణం ఏంటంటే కలిసి పనిచేయడమే సో కలిసి పనిచేస్తే ఒకడు రోపు లాగితే వెనకాల వాడికి పెయిన్ వస్తుందిగా అలానే ఒకడు నొప్పి వచ్చింది కదా వెనక వాడు వదిలేడుగా సో ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు పుల్ ఎవ్రీబడీ ఇఫ్ దే విన్ కలెక్టివ్లీ దే విన్ ఇఫ్ నాట్ దే లూజ్ సో ఈ గేమ్స్ అవన్నీ పెట్టడానికి కారణం పూర్వకాలంలో గేమ్స్ అవన్నీ ఉండేవి ఈ రోజుల్లో స్పిరిచువల్ టాపిక్స్ స్పిరిచువల్ వర్నెస్ ఇవన్నీ తెలియజేయడం ద్వారా సామూహికమైనటువంటి కలిసి సత్సంగాలు అయితేనేవి మ్యూజిక్ అయితేనే చేయడం ద్వారా 
ఇంకా అవేర్నెస్ బాగా పెంచుతున్నారు ఇందాక మీరు మహాయోగ ధ్యాన కుంభ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా మామూలుగా పూజ కోటి సమం స్తోత్రం స్తోత్ర కోటి సమో జప జప కోటి సమో ధ్యాన ధ్యాన కోటి సమోలయ హయ్యెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అటువంటి ధ్యానాన్ని ధ్యానంలో చెందేటువంటి లయం చెందేటువంటి మహాయోగ ధ్యాన కుంభ కార్యక్రమంలో కొన్ని వందల మంది వేల మంది ధ్యాన సాధన చేయడానికి ఒక పెద్ద మెగా ఈవెంట్ని బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ మీ మీకు అప్పచెప్పినప్పుడు ఎంతో నిర్విఘ్నంగా మీరందరూ కలిసి ఎంటైర్ గ్రూప్ అందరూ కలిసి చేశారు ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ పర్సన్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ యాంకర్ యా మీరు అందరూ కలిసి చేశారు ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ది పర్సన్ ఐఎమ్ ద యాంకర్ సో అక్కడ అంతమంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రంగంలో వాళ్ళు స్పెషలిస్ట్ ఎస్ సో కిషోర్ లేకపోతే లోకల్ మనిషి లేకపోతే పని జరగదు ఓకే రైట్ సో డే టు డే కిషోర్ హ్యాస్ టు సి యూ హ్యావ్ టు రిలై ఆన్ కిషోర్ కిషోర్ గారు కిషోర్ గారు ఉన్నారు అక్కడ ప్రచారం చేయడానికి అందరు మాస్టర్ యొక్క సహాయాలు కావాలి ఎంతో మంది పెరిమిడ్ ఎంత మంది పెరిమిడ్ మాస్టర్లు ముందు వచ్చారు మీరు తర్వాత మాస్టర్స్ యంగ్ మాస్టర్స్ వచ్చారు బయట రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు పులితుషి మేడం వచ్చింది అక్కడ వచ్చి ప్రచారం చేసి వెళ్ళింది అలాగే రచనా గుప్త మేడం వచ్చారు లూధియానా నుంచి తర్వాత సంగీత మేడం వచ్చింది అలాగే సత్య మేడం వచ్చారు ఏ ఎంతోమంది మాస్టర్లు సౌత్ నుంచి నార్త్ నుంచి డిఫరెన్స్ లేదు అందరూ వచ్చి చేస్తేనే ఈ కార్యక్రమం అవుతుంది ఎస్ ఇది ఒక్క మనిషి వల్ల నాకు అయింది కాదు ఎస్ అన్ని రాష్ట్రాలు రావడం వలన మనము ఇంత ఘనంగా చేసుకోగలిగాం ఎస్ అంతమంది మాస్టర్లని సమన్వయం చేసుకుంటూ చక్కగా అక్కడ ఈవెంట్ అద్భుతంగా జరిగింది హౌ ఈజ్ యువర్ ఫీలింగ్ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఎందుకంటే అది మనము ఆన్సర్ పేపర్ రాసుకుని వచ్చాం పైనుంచి నేను పైల ఒకళ్ళు ఉన్నప్పుడు రిషికేశ్ వెళ్తావా అంటే చెయ్యత్తా ఓకే నువ్వు ఢిల్లీలో ఉంటావా అంటే చెయ్యత్తా ఇప్పుడు నేను కిందకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఢిల్లీలో ఎందుకు ఉన్నాను నాకు రిషికేశ్ ప్రోగ్రాం ఎందుకు ఇచ్చారు అనుకుంటే ఆన్సర్ పోయే ఓకే నేను అక్కడ పైన వెళ్ళినప్పుడు అన్నీ నేను ఎస్ 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 అని చేతులు ఎత్తిన తర్వాత కిందకు వచ్చిన తర్వాత పత్రి సార్ ఓన్లీ చెప్పాడు అంతే ఆయన జస్ట్ మీడియం ఈయన చేస్తాడు ఆయన కూడా ఆయన తెలీదా ఆయన సూపర్ బాస్ సో ఇఫ్ హీ టెల్స్ నేను పిలిచి చెప్పారంటే ఈ నోస్ నీకు తెలియకపోవచ్చు నీకు తెలియజేయడానికి నిన్ను తోస్తారు ముందుకు అంతే ఆయన చేయ అంటారు ముందుకే ఏం కాదు నువ్వు పైకి వెళ్ళి చేతులు ఎత్తి వచ్చింది క్లాస్ టీచర్కి అడిగింది అన్నింటికి నువ్వే చేతులు పైకి ఎత్తున్నావు నువ్వే పిఎంసీ ఛానల్ ఎప్పుడు నేను ఉన్నాను సార్ పిఎంసీ హిందీ ఛానల్కి నేను మిగతా వాళ్ళు జనం లేరా నువ్వే నువ్వెందుకు నువ్వు చేతులు చేతులు ఎత్తావు ప్రతి దాని చేతులు ఎత్తావు చేతులు ఎత్తాను బాబు నేను ఎత్తుతాను అన్నాను ఎత్తుతాను క్లాసులో ప్రతి దానికి నేను చేతుతానంటే రెండు రకాలుగా ఒకటి నువ్వు పెద్ద బద్మాసన్ అయి ఉండాలి రైట్ ఇన్ని టాస్క్స్ కదా ఇవన్నీ ఒక్కొక్క టాస్క్ రైట్ ఇన్ని టాస్క్లు నేను తీసుకుంటాను అని నువ్వు అక్కడ నుంచి కూడా ఉంటే నువ్వు ఏదర్ యుఆర్ ఏ సూపర్ డూపర్ పర్సన్ ఆర్ యుఆర్ ఏ సూపిడ్ ఫెలో సో ఐ డోంట్ నో యూ కెన్ కంక్లూడ్ సో ఎవరు చేతారు చేయగలుగుతున్న వాడిని చేస్తారు లేకపోతే పనిష్మెంట్ తీసుకోవడానికి రాలు కదా నువ్వు అన్నీ ఎంచుకుని వచ్చావు కదా ఎంచుకుని వచ్చిన తర్వాత నీ చేస్తాను చేయలేను అంటే అవ్వదు కదా నేను ఢిల్లీ నుంచి వచ్చా పిఎంసీ ఛానల్లో హిందీ దాకా మాట్లాడతాను నీ మధ్యలో వచ్చి నేను మీటింగ్ రాను నేను పోతాను ఈ ఏంటి సరిలేరు మీకేమో సినిమా చూస్తానంటే కాదు కదా సో మరి నేను ఎంచుకుని వచ్చిన తర్వాత పని చేయాలి కదా అదే నేను చేసింది కూడా పని మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి స్టార్టింగ్కి ఆన్సర్ ఇది మళ్ళీ గ్రేట్ గ్రేట్ ఇది నాది కాదు ఇది మనది